আসসালামু আলাইকুম তো আশা করছি সকলে ভালো আছেন তো আপনাদের দয়ে আমি ইনশাআল্লাহ ভালো আছি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে কিভাবে ইবুক এবং পেপারব্যাক দুইটি একসাথে কেরিবিতে আপলোড দিবেন তো গত ক্লাসে আমি হচ্ছে ইবুকের কভার তৈরি করেছিলাম যেটা আপনারা দেখতে পারতেছেন এখন এটা হচ্ছে ইবুকের কভার এবং পেপারব্যাকের জন্য একটি কভার তৈরি করেছিলাম সেটা হচ্ছে এইটা তারপর হচ্ছে আমি করেছিলাম ম্যানুস্ক্রিপ্ট এবং আপলোডের যাবতীয় ইনফরমেশন তো আমি আজকে আপলোড করব এই বইটি তো আপনারা দেখবেন তো চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো বইটি আপলোড করার আগে আমি একটি কথা বলে নিব সেটি হচ্ছে আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে সেটিতে আপনারা জয়েন হয়ে নেবেন কারণ আপনারা যে হেল্পের জন্য মেসেজ দেন আমাকে সেগুলো হচ্ছে অধিকাংশ লোকের সেম মেসেজ হয়ে থাকে তো সেই জন্য আপনারা যদি একজন গ্রুপে পোস্ট দেন তাহলে আমি যদি সেটার কমেন্টে এবং অথবা অন্য কেউ কমেন্টে উত্তর দিয়ে সেটা রিপ্লাই দিতে পারে বা আপনি যদি সেটার সঠিক হেল্পটা পেয়ে থাকেন তাহলে হচ্ছে আপনার পোস্ট দেখে এবং আমাদের কমেন্ট দেখে অন্যরাও সেম হেল্পটা পাবে তো আমাকে বারবার কোয়েশ্চেন করার দরকার পড়বে না সেটার জন্য আপনারা গ্রুপে পোস্ট করবেন এবং গ্রুপে জয়েন হয়ে গ্রুপে পোস্ট করে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা হেল্পটা নিতে পারেন খুব ভালোভাবে তো এটা সবার জন্যই ভালো হবে ইনশাল্লাহ তো চলুন বইটি আপলোড করা যাক তো বইটি আপলোড করার জন্য আমি আমার ব্রাউজারে প্রথমে আমি কেডিপি অ্যামাজনে প্রবেশ করব তো আমি 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 আমার কেডিপি অ্যামাজন ডট কম এটাতে প্রবেশ করলাম প্রবেশ করার পরে সাইন ইন করব ওকে তারপরে হচ্ছে আমি প্রথমে কিন্ডেল ই বুক বইটি আপলোড করব তো কিন্ডেল ই বুক প্লাস কিন্ডেল ই বুকে ক্লিক করব ক্লিক করে যাবতীয় যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেইগুলো হচ্ছে আমি দিয়ে দিব ওকে তো প্রথমেই দেখতে পারবেন আমি আমার টাইটেলটা কপি করে নিলাম প্রথমে বুক টাইটেল দিয়ে দিব বুক টাইটেল দিয়ে দেওয়ার পরে বুক সাব টাইটেল দিব তো এভাবে আপনারা যা যা চাই সেগুলো আপনারা দিয়ে দিবেন বুক কিভাবে আপনারা টাইটেল সাব টাইটেল এগুলো কালেক্ট করবেন সেগুলো আমি অলরেডি আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছি এবং কিভাবে ই বুক আপলোড করবেন সেটাও আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি তো তাও আমি এই ভিডিওতে আবারও ই বুক কিভাবে আপলোড করবেন সেটা দেখাইতেছি তো কিভাবে টাইটেল সাব টাইটেল এগুলো পাবেন বা হচ্ছে কিভাবে আপনারা কিওয়ার্ড রিসার্চ করবেন বা কিওয়ার্ডগুলো পাবেন সেগুলো অলরেডি আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন তো আমি এখন ই বুকটি আপলোড করার জন্য আমি সকল কিছু ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দিচ্ছি প্রত্যেক বক্সগুলোতে তো আমি এখন কিওয়ার্ড দিতেছি কিওয়ার্ড দেওয়া শেষ এবং এখানে হচ্ছে ক্যাটাগরিস বলতেছে তো আমি সেট ক্যাটাগরিসে ক্লিক করে আমি আমার ক্যাটাগরিগুলো দিয়ে দিব ওকে তারপরে এখানে সেভে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করার পরে আমি সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আপলোড মেনু স্ক্রিপে ক্লিক করে আমি আমার যেখানে আমি আমার মেনু স্ক্রিপ্টে রেখেছি সেখানে আমি প্রবেশ করব তো আমি হচ্ছে আমার ডেস্কটপ থেকে এখানে আমার মেনু স্ক্রিপ্টটি আছে সে আমি মেনু স্ক্রিপ্টটি আপলোড করব এখানে তারপর মেনু স্ক্রিপ্টটি আপলোড হওয়ার পরে আমি হচ্ছে আমার ই বুক কভারটি আপলোড করব ই বুক কভারটি হচ্ছে আমার যে শুধুমাত্র এই ফ্রন্ট পেজটা এটাই হচ্ছে আমার ই বুক কভার তো আমি ই বুক কভারটি আপলোড করলাম ই বুক কভারটি আপলোড করার পরে আমি এখানে নিচে এসে সেভেন কন্টিনিউ ক্লিক করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব
ওকে আমার ইবুক কভারটি আপলোড হয়ে গেছে তারপর পরবর্তী ধাপে চলে আসছে তো আমি এখান থেকে ইনরোল মাই বুক সিলেক্ট করে দিব তারপর এখান থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট সিলেক্ট করে এখানে আমি আমার প্রাইস দিয়ে দিব তো আমি আমার প্রাইসটি দিয়ে দিলাম প্রাইসটি দিয়ে আমি নিচে যাব নিচে যাওয়ার পরে পাবলিশ ইউআর কিন্ডেল ই বুক এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে আমাদেরকে কনগ্রেচুলেশন জানাবে এখানে কনগ্রেচুলেশন জানাচ্ছে এখানে বলতেছে স্টার্ট ইউ আর পেপার ব্যাক নাও তো এই রকম নোটিফিকেশান দেওয়ার পরে আপনারা স্টার্ট ইউর পেপার ব্যাক নাও এটাতে ক্লিক করবেন তো আপনারা ধরেন ভুলবশত এটা কেটে দিলেন বা হচ্ছে এটা আসলো না তখন কি করবেন ধরেন আমি কেটে দিলাম অথবা স্টার্ট ইউর পেপার ব্যাক নাও এ ক্লিক করলে হচ্ছে আপনাদেরকে সরাসরি আবার পেপার ব্যাক আপলোডের জায়গাতে নিয়ে যাবে এবং যদি এটা এটা এই পপ আপটা শো না করে তাহলে আপনারা ধরেন ক্লোজ করে দিলেন তাহলে ক্লিক কি করবেন আপনারা তাহলে হচ্ছে এইখানে আসবেন আসার পরে দেখেন কিন্ডেল ই বুকটা ইন রিভিউতে চলে গেছে এবং এইখানে এসে আপনারা এইটাতে ক্লিক করবেন ক্রেডিট পেপার ব্যাগ এইখানে প্লাস ক্রেডিট পেপার ব্যাগে ক্লিক করে আপনারা এই বইয়ের পেপার ব্যাগটা আপলোড করতে পারবেন তো এইখানে দেখতে পারবেন টাইটেল সাব টাইটেল ওটো হয়ে গেছে তো এইখানে অথর হয়ে গেছে ডিসক্রিপশন এখান থেকে শুধুমাত্র আপনারা হচ্ছে আচ্ছা এখান থেকে এটা নই থাকবে তারপর সেভেন্ট কন্টিনিউ ক্লিক করবেন সব কিছু ওকে এখানে সেভেন্ট কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে আপনারা এখানে হচ্ছে পাবলিশ ডেট এটা অপশনাল দিতে হবে না এখান থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইন্টিরিয়র সিলেক্ট থাকবে এখান থেকে সিক্স ইন্টু নাইন সিলেক্ট থাকবে নো ব্লিট তারপর এটা মেটি থাকবে এবং এখান থেকে আপলোড পেপার ব্যাক মেনুস্ক্রিপ্টে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এই মেনুস্ক্রিপ্টটাই আপনারা আপলোড করবেন আপলোড করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন অপেক্ষা করার পরে আপনারা পেপার ব্যাক কভারটা আপলোড করবেন ওকে আপনারা হচ্ছে আপলোডে কভার ইউ অলরেডি হ্যাভ প্রিন্ট রেডি পিডিএফ অলনি এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পরে আপলোড ইউআর কভার ফাইল এখানে বলতেছে প্রিন্ট রেডি পিডিএফ অলনি এখানে পেপার ব্যাকের কভারটা শুধুমাত্র পিডিএফ প্রিন্টেই নিবে এছাড়া কোনো জেপিজি বা পিএনজি কোনো কিছু সাপোর্ট করবে না সো আপলোডিয়ার কভার ফাইল আমরা পিডিএফ আমি সেই জন্যই পিডিএফটা করেছিলাম তো পেপার ব্যাক কভার এটাতে আপলোড করে দিব আমি পিডিএফটা আপলোড করে দেওয়ার পরে আমরা হচ্ছে সেভেন্ট কন্টিনিউ করে দিব ওকে সেভ সাকসেসফুলি হওয়ার পরে আমরা এখানে সরি আমরা এখানে সেভেন্ট কন্টিনিউ করতে পারবো না আমাদের এখানে লঞ্চ প্রিভিউয়ার করতে হবে তো আমাদের এখানে কী জিনিস করবে সেটা হচ্ছে অ্যাসাইন মি অ্যাপ ফ্রি কেডিপি আই এস বি এন এটাতে ক্লিক করে আমরা অ্যাসাইন করে দিব অ্যাসাইন করে দেওয়ার পরে এটা হয়ে যাবে তারপরে এটা অ্যাসাইন হয়ে গেছে ওকে তো আমরা এখানে লঞ্চ প্রিভিউতে ক্লিক করব লঞ্চ প্রিভিউতে ক্লিক করার পরে এখানে আমাদের কিছুক্ষণ লোডিং নিবে তো আমরা যখন ই বুক করেছিলাম ই বুকের কভারটা আপলোড করে নেক্সট করেছিলাম তখন যেরকম একটা লোডিং নিত ঠিক সেরকমভাবে লোডিংটা নিবে তো এটা পিডিএফ হওয়াতে এটা কিছুক্ষণ বেশি সময় লাগে তো আমরা কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করব আমি বেশ কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করার পরে এইখানে আমাকে নিয়ে আসছে প্রিন্ট প্রিভিউর তো আপনারা যখন লঞ্চ প্রিভিউতে ক্লিক করবেন আপনাদেরকে এখানে নিয়ে আসবে তারপরে আপনারা এইখান থেকে যদি সব ঠিকঠাক থাকে তাহলে অ্যাপ্রুভ বাটনটা অন থাকবে আর যদি আপনাদের কোনো ভুল থাকে মেনু স্ক্রিপ্ট বা হচ্ছে কভারে তাহলে অ্যাপ্রুভ বাটনটা অন থাকবে না তো আপনারা এখান থেকে অ্যাপ্রুভ করে নেবেন অ্যাপ্রুভ করার পরে আপনারা সেভেন কন্টিনিউ ক্লিক করতে পারবেন তো আমি অ্যাপ্রুভ করে নিলাম দেখেন এখানে কভারটা এখন শো করতেছে তো আমরা কি করেছিলাম লঞ্চ প্রিভিউতে ক্লিক করেছিলাম লঞ্চ প্রিভিউতে ক্লিক করে অ্যাপ্রুভ করেছিলাম তারপর এখানে সামারি শো করবে আপনাদের এরই এই বইয়ের প্রিন্টিং কস্ট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন ডলার এবং আমরা এখান থেকে সেভেন কন্টিনিউতে ক্লিক করব ওকে সেভেন কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে আমরা এখান থেকে 
আমাদের প্রাইস দিয়ে দেব এখানে বলতাছে মিনিমাম আমরা আপনারা সব সময় এটা এটা লক্ষ্য করবেন এখানে বলতাছে মিনিমাম প্রাইস দিতে বলতাছে 5.16 মানে হচ্ছে মানে এই 5.16 এর নিচে আপনারা ডলার দিতে পারবেন না এখানে এই বইটা পেপারব্যাকের মূল্য তো আমি যদি এটাকে 8.99 দেই তাহলে দেখেন এটাতে আপনাদের কতটুকু লাভ বা কতটুকু কি সেটা সবটুকু দেখাবে তো আপনাদের বলতাছে যে 2.30 এটা আপনাদেরকে লাভ থাকবে তো আমি যদি এখানে 7.99 দেই তাহলে বলতাছে 1.70 এই রয়্যালিটিটা আপনাদের লাভ থাকবে এখানে বিষয়টা হচ্ছে এখানে যে 7.99 দিলেন এখানে তাদের একটা প্রিন্টিং কস্ট আছে মানে আপনার যে 127 পেপারব্যাক মানে কি পেপারব্যাক মানে হচ্ছে আপনাদের যে বইটা সেই বইটা ডিজাইন করেন আপনারা কভার ডিজাইন বা হচ্ছে ভিতরের লেখাগুলো সবগুলা কিন্তু ওরা ওদের কাছে আপনাদের ফাইলগুলো চলে যাবে ফাইলগুলো যাওয়ার পরে অ্যামাজনের কাছে তারপর অ্যামাজনের প্রিন্ট মানে হচ্ছে যে পেপারগুলো লাগে সেই পেপার অ্যামাজনে দিবে এবং পেপারগুলো দিয়ে অ্যামাজন প্রিন্ট করবে বইটা প্রিন্ট করে সুন্দর করে বাদাই করে বইটা সুন্দরভাবে বাদাই করে প্যাকেটিং করে কাস্টমারের বাসায় পাঠিয়ে দিবে এবং এই যে সব কিছুর খরচ সেগুলা সেগুলোর জন্য আমাদেরকে সেভেন পয়েন্ট ডাবল নাইন দিতে হবে দেওয়ার পরে আমরা পাব এই আমাদের বইয়ের মূল্য ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো তারপর হচ্ছে ওরা শিপিং কস্ট বা হচ্ছে প্রিন্টিং কস্ট হ্যাঁ পেপার মূল্য সব কিছু দৌড়ে মানে তারা কিছু এখানে রয়্যালিটি রাখবে রাখার পরে এই হলো আর কি হিসাবটা তো আমরা এখান থেকে আমাদের বইয়ের মূল্যটা পেয়ে যাব মানে আমরা ডিজাইন এবং হচ্ছে ইন্টিরিয়রের মূল্যটা আমরা এখান থেকে আমাদের ইচ্ছা মতো লাভ রাখতে পারবো এখন আপনি যদি চান যে এটা দশ ডলার দেবেন বা হচ্ছে বিশ ডলার দেবেন তো সেটা আপনার ইচ্ছা তো আপনি দিয়ে দিতে পারেন এবং এই এক্সপান্ড এক্সপান্ডেড ডিস্ট্রিবিউশন এটার মানে হচ্ছে আপনারা যদি এটাতে টিক করে রাখেন তাহলে হচ্ছে এটা একটা পাইকারি বিক্রি হবে তো আপনারা যদি চান যে কেউ পাইকারি দরে নিবে তাহলে হচ্ছে আপনারা এটা দেখেন এটা যদি অ্যামাজন থেকে কেউ কিনে তাহলে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন জিরো আপনি রয়্যালিটি পাবেন এবং এক্সপান্ডেড ডিস্ট্রিবিউশন এটাতে যদি ক্লিক করে রাখেন তাহলে হচ্ছে যারা পাইকারি যেটাকে বলে এরা হচ্ছে খুচরা ক্রেতা এবং এরা হচ্ছে পাইকারি কিনে সো যারা পাইকারি কিনে তা তাদের কাছে যদি আপনি এটা বইটা বিক্রি করতে চান তাহলে আপনি লাভ পাবেন মাত্র দশ সেন্ট করে তো আপনি যদি এখানে ডলার বেশি করে দেন তাহলে এইখানেও লাভটা বেশি হবে আপনাদেরকে এবং এক্সপান্ডেড ডিস্ট্রিবিউশনেও লাভটা বেশি হবে তো আমি চাচ্ছি না যে এটা এটা পাইকারি বিক্রি হোক তো আপনারা চাইলে পাইকারিটা বিক্রি করতে পারেন মানে এক্সপান্ডেড ডিস্ট্রিবিউশন ওকে এটাতে ক্লিক করলে আপনাদেরকে দেখবেন যে অনেক বেশি বেশি সেল আসবে তো এটার সেলটা আসে মূলত মেবি লাল কালারের একটা সেল আসবে আর পেপারব্যাকের সেল আসবে সাদা কালারের এবং ই বুকের সেল আসবে হলুদ কালারের ওকে তো আমরা কি করব নিচের দিকে যাব তো আপনারা চাইলে এইগুলার এই যে কান্ট্রিগুলো আছে জাপান হ্যাঁ ওকে এইগুলার কান্ট্রিগুলো অস্ট্রেলিয়া এইগুলা কান্ট্রিগুলার আপনার প্রাইস ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করে দিতে পারেন নো প্রবলেম ওকে তো আমি এখান থেকে পাবলিশ ইউর পেপার ব্যাক বুক এটাতে ক্লিক করব ওকে এখান থেকে আপনার ডানে ক্লিক করে দিবেন তো এখান থেকে দেখেন কিন্ডেল একই বুক একই সব কিছু একই কিন্ডেল ই বুক এবং পেপার ব্যাক দুইটাই আপলোড করা হয়েছে এবং দুইটাই ইন রিভিউ অবস্থায় আছে তো এখন আপনাদের হচ্ছে অপেক্ষার পালা যে হয়তো কিন্ডেল ই বুকটা লাইভ হয়ে যাবে চব্বিশ ঘন্টা বা একদিনের ভিতরে কিন্তু পেপার ব্যাগটা দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে তো সেটার জন্য আপনাদের বয়ের কোনো কারণ নেই যে পেপার ব্যাগ দিয়েছে আপলোড কিন্তু ই বুক লাইভ হয়ে গেছে কিন্তু পেপার ব্যাগ লাইভ হয়নি ই বুকটা খুব তাড়াতাড়ি লাইভ লাইভ হবে কিন্তু পেপার ব্যাগটা একটু সময় লাগবে তো একই বই মানে হচ্ছে দুইটা এডিশনের জন্য আলাদা সময় নিতেই পারে স্বাভাবিক তো এটার জন্য আপনাদের বয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই তো আমি পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে হার্ড কভার আপলোড করবেন ক্রেটা হার্ড কভার এবং হার্ড কভারটা আমি পরে দেখালেও চলবে কারণ হাফ হার্ড কভার অনেকে আপলোড দেয় না তো 
আপনারা আপনাদেরকে আমি দেখাবো হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে যে এসিএক্স কিভাবে শুরু করবেন তো আমি একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যে কারা কারা এসিএক্স শিখতে চান তো অনেকে দেখলাম রেসপন্স ছিল তো আমি এসিএক্স নিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি যে এই যে বইটা এটার এডিশন কয়টা হলো কিন্ডেল ই বুক পেপার ব্যাগ এবং যদি আপনাদের এখানে হার্ড কভার হয়ে যায় এবং এসিএক্স হয়ে যায় একই বই মানে এক একবার কষ্ট করলেন চার ধরনের বই আপলোড দিয়ে দিলেন ओके चार धरण बी आपलोड दीते तो अपन के परवर्ती भिडियो देखो जो एस एक्सर क्यों अकाउंट करबें क्यों अपना यहाँ नारेशन कर सबकिछ विस्तारित एक्स एक्स की सबकिछ परवर्ती भिडियोते तुले धरब इनशाला तो हमारे परवर्ती भिडियो पर्यत भलोन सुस्थान आल्ला हाफिज